ബ്രിട്ടീഷ് ചൂഷണവും ചെറുത്തു നിൽപ്പുകളും അശാന്തമായ നീലം കൃഷിയിടങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷ് നയങ്ങൾ ഗോത്ര ജനതയുടെ കൃഷിയിലുണ്ടാക്കിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ചരിത്രകാരനായ ഡി ജി തെണ്ടുൽക്കറുടെ വാക്കുകൾ ഇന്ത്യൻ കർഷകരുടെ രക്തം പുരളാതെ ഒരു നുള്ളു നീലം പോലും യൂറോപ്യൻ കമ്പോളത്തിൽ എത്തിച്ചിട്ടില്ല കാലാകാലങ്ങളായി ഭാരതത്തിലെ കർഷകർ കാർഷിക വൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നത് അവരുടെ കുടുംബത്തിന്റെയും ഗ്രാമത്തിന്റെയും ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു എന്നാൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ അവരുടെ കമ്പോൾ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായി കൃഷി ചെയ്യുവാൻ ഇന്ത്യൻ ജനത നിർബന്ധിതരായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പത്ത് കാലഘട്ടത്തിൽ ബ്രിട്ടനിലെ വ്യവസായ വിപ്ലവത്തെ തുടർന്ന് തുണി നിർമ്മാണ രംഗത്ത് വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടമുണ്ടായി തുണിക്ക് നിറം നൽകാൻ നീലമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇന്നത്തെ പോലെ കൃത്രിമ ചായങ്ങൾ അന്നില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ നീലത്തിന്റെ ആവശ്യം ിൽ വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചു ഇന്ത്യയിൽ നീലം കൃഷി വ്യാപകമാക്കേണ്ടത് ബ്രിട്ടീഷ് വ്യവസായികളുടെ ആവശ്യമായിരുന്നു ബംഗാളിലെയും ബീഹാറിലെയും കൃഷിക്കാരെ നീലം കൃഷി ചെയ്യാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നിർബന്ധിച്ചു കർഷകർക്ക് വൻ തുക മുൻകൂറായി നൽകി അവരെ കൊണ്ട് നീലം കൃഷി ചെയ്യിച്ചു പക്ഷേ ഇത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഒരുക്കിയ ഒരു ചതിക്കെണിയായിരുന്നു ഉയർന്ന ഭൂനികുതി അടയ്ക്കാൻ കഴിയാതെ വിഷമിച്ച കർഷകർ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പ്രലോഭനത്തിന് വഴങ്ങി നീലം വ്യാപകമായി കൃഷി ചെയ്തു ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്ന് പണം മുൻകൂറായി കൈപ്പറ്റിയ ഓരോ കർഷകനും തന്റെ കൃഷിയിടത്തിന്റെ നിശ്ചിത ഭാഗത്ത് നീലം കൃഷി ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു നിബന്ധന നിർഭാഗ്യവശാൽ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഫലഭൂയിഷ്ടമായ സ്ഥലങ്ങൾ നീലം കൃഷിക്കായി മാറ്റിവെക്കേണ്ടി വന്നു ബ്രിട്ടീഷ് ഏജന്റുമാരുടെ ഇടപെടൽ കാരണം നീലത്തിന് വളരെ കുറഞ്ഞ വില മാത്രമേ ലഭിച്ചുള്ളൂ ഇതിനെ എതിർക്കുന്ന കൃഷിക്കാർക്ക് വലിയ പീഡനങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വന്നു അവസാനിക്കാത്ത ദുരിതങ്ങളും ചൂഷണവും കർഷകരെ കലാപത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ ബംഗാളിൽ കർഷകർ സംഘടിച്ച് നീലം കൃഷി ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു അമ്പും വില്ലും വാളും കുന്തവുമായി അവർ നീലം ഫാക്ടറികൾ ആക്രമിച്ചു നിരവധി സ്ത്രീകളും കലാപത്തിൽ പങ്കാളികളായി ബ്രിട്ടീഷുകാരെ പിന്തുണച്ചവരെയും അവർക്ക് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്തവരെയും കലാപകാരികൾ ബഹിഷ്കരിച്ചു ഗ്രാമങ്ങളിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ആരംഭിച്ച കലാപത്തെ പറ്റി അറിഞ്ഞ് കൽക്കത്തയിൽ നിന്ന് നിരവധി വിദ്യാസമ്പന്നർ കലാപ പ്രദേശങ്ങളിലെത്തി കർഷകർക്ക് പിന്തുണ നൽകി 